Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. In questo video voglio spiegarvi uh, due componenti di una caldaia che sono strettamente collegati uno con l'altro. Praticamente vi parlerò di valvola di sicurezza e vaso di espansione. Quando il vaso di espansione non funziona, non lavora, la valvola di sicurezza perde acqua. Magari vi è capitato anche a voi di accendere il riscaldamento e dopo, che ne so, mezz'oretta, un'oretta che la caldaia funziona, comincia a scendere acqua da sotto alla caldaia. La valvola di sicurezza è un componente molto importante della caldaia e dell'impianto che praticamente fa uscire l'acqua in eccesso, mantiene la pressione di sicurezza nell'impianto nel modo che non scoppiano i tubi o le valvole o gli altri componenti dell'impianto mentre il vaso di espansione è un componente che deve lavorare e anche lui deve mantenere la pressione ottimale dell'impianto nel modo che la caldaia, la pompa e tutti gli altri componenti lavorino nel modo ottimale. Ora eh, andremo di là in capanone e vi farò vedere tutti e due i componenti, come sono fatti, come lavorano e come fare per far sì che non perda più acqua. E allora vedete, questa è la valvola di sicurezza. Praticamente questa qui eh, ha un attacco ad innesto, ok, vedete con un o-ring. E qui all'interno c'è una testina che all'interno ha una molla che questa molla è tarata alla pressione di eh, 3 bar oltre i 3 bar questa molla viene schiacciata dalla pressione ok e fa uscire l'acqua da qui qui c'è anche una guarnizione non si vede bene nel video ma all'interno c'è una guarnizione di gomma che è messa sopra questa, questa molla qui ok e tiene la pressione dentro l'impianto quando la pressione aumenta di uh, più di 3 bar cioè quando lo voi vedete la lancetta della pressione della caldaia che da 1,5 1 va tutto al massimo a 3 vedete che questa valvola di sicurezza comincerà a far uscire acqua per uh, non far scoppiare i tubi e per non danneggiare per troppa pressione gli altri componenti dell'impianto mentre questo è il vaso di espansione praticamente quando questa perde acqua il colpevole non è lei questa è, sol è soltanto una sicurezza dell'impianto la colpa perché perde acqua cioè se noi eh, sostituiamo questa valvola di sicurezza non abbiamo risolto il problema la colpa perché perde eh, perché l'impianto perde acqua è di questo che questo è un vaso di espansione allora come vedete qui c'è un bordo ok vedete tutto lungo il vaso di espansione c'è un bordo praticamente questo vaso è diviso in due qui ci deve essere acqua perché qua è il collegamento che va sull'acqua dell'impianto quindi da qua entra l'acqua mentre da quest'altra parte ci deve essere aria questo bordo qui, cioè praticamente questo vaso, è diviso in due parti da una membrana di gomma, da una membrana di caucciù di gomma, ok? Cosa succede? Quando l'acqua uh, aumenta di temperatura, aumenta anche il suo volume, ok? Aumentando il suo volume, l'aria che c'è all'interno di questa parte, allora l'aria si comprime, l'acqua non si comprime, ok? Quindi... Quando noi gonfiamo questo vaso di espansione, questa metà, con l'aria, ok, con l'aria compressa, lo dobbiamo gonfiare. Se leggiamo qui, tutti i vasi di espansione hanno questa targhetta qua. E vedete che qui c'è scritto pre-charge, che sarebbe la precarica fino a un bar di pressione. E dobbiamo gonfiarlo da questo tappino qua, proprio come eh, il tappino delle ruote de di una macchina. Quindi possiamo prendere una pompa con, con il manometro ok attaccarla qui e gonfiare questo vaso fino a un bar di pressione possiamo gonfiarlo anche fino a 1,2 bar di pressione un po di più perché poi piano piano siccome questo non è sigillato molto bene o magari ci sono delle, eh, dei microfori ok nella membrana di gomma piano piano perde pressione e dobbiamo gonfiarlo ogni anno quando si fa la manutenzione sulla caldaia o prima di attaccare il riscaldamento dobbiamo controllare questo vaso qua per quello apposta in manutenzione questo vaso va sempre gonfiato so che alcuni te tecnici non lo fanno 
però eh, ogni anno va fatto in manutenzione quindi avevo detto che vi serve o un compressore che ha il manometro così sappiamo a quanti bar abbiamo gonfiato il vaso o vi serve una pompa col manometro e pompiamo fino a eh, 1,2 bar di pressione prima stavo dicendo che eh, questo vaso è diviso in due dobbiamo caricarlo con aria ok cosa fa l'acqua l'acqua entra da questa parte ok praticamente trova eh, la membrana de del vaso di espansione e spinge questa membrana ok perché l'aria si comprime e spinge questa membrana e questa membrana mantiene quindi l'acqua in eccesso quando cresce di volume va all'interno di questo vaso qua quando noi spegniamo il riscaldamento o si ferma la caldaia praticamente la membrana che è stata gonfiata a 1,2 bar di pressione e l'acqua quando scende di temperatura scende anche di volume spinge l'acqua che è entrato nel vaso lo spinge indietro nell'impianto quindi il vaso di espansione lavora sempre e fa sempre questo movimento, si riempie di acqua, si svuota di acqua, si riempie di acqua, si svuota di acqua. Se questo vaso qui all'interno qua non c'è più l'aria, ok, gli manca l'aria all'interno, praticamente l'acqua, se questo è pieno di acqua, l'acqua in eccesso non ha dove andare e quindi questo vaso qui non lavora più. Allora è per questo che la valvola di sicurezza all'interno, come vi avevo spiegato prima, c'è una mollettina, questa mollettina viene spinta e l'acqua in eccesso invece di andare nel vaso di espansione esce fuori da questo pezzo qui. Allora dove sono collocati questi pezzi? Questa che è la valvola di sicurezza è messa sotto la caldaia, invece il vaso di, espans di espansione questo è rettangolare, ok? però di solito i vasi di espansione praticamente sono tondi, ok? sono tondi e sono messi uh, dietro alla caldaia. Quindi voi troverete dietro la caldaia, dietro i, quindi come guardate la caldaia, ok? Se avete la caldaia davanti, qui in alto troverete i, i tubi di aspirazione e di espulsione fumi. Dietro quei tubi là, se inserite la mano dietro la caldaia, troverete questo pinzoncino qua, come de, de, delle ruote della macchina. Dovete svitare questo tappino qui. E gonfiare l'impianto come si fa a gonfiare un vaso di espansione dovete scaricare l'acqua di tutto l'impianto quindi dovete portare l'acqua dell'impianto a zero dopodiché dovete cominciare a gonfiare questo impianto qua questo vaso di espansione ovviamente all'interno di questo vaso c'è acqua quindi voi quando gonfiate questo vaso vedete che la lancetta della caldaia comincia a tornare verso in alto e torna su 1 1 e 5 cosa dovete fare in quel caso dovete riscaricare l'acqua che esce dal vaso ok e far tornare di nuovo l'impianto a zero poi di nuovo tornate qui e gonfiate il vaso di espansione e fate questo movimento ok gonfiate e scaricate l'acqua dall'impianto affinché sul manometro della pompa vi fa vedere, vi segna un bar di pressione, 1,2 bar di pressione e sul manometro della caldaia vi segna zero di pressione. In quel momento il vaso è pieno di aria e ha pressione 1,2 bar, 1,1,2 bar. Invece la pressione dell'impianto è a zero. Quando siete arrivati a quel punto dovete rimettere questo tappino qua indietro, ok? Mettete il tappino indietro stringete bene nel modo da non far uscire l'aria che avete caricato e ricaricate la caldaia e fate partire il riscaldamento in questa maniera avete caricato il vaso e la valvola di sicurezza in teoria eh, dovrà tenere se vedete allora questa valvola è tarata a 3 bar di pressione se scarica una volta due tre volte la molettina all'interno si stara cioè eh, non scarica più a 3 bar di pressione ma scaricherà a 2,7 scaricherà a 2,5 a 2,2 a 2 bar di pressione finché quando arriva che ne so scarica 2-3 volte può essere che comincia a perdere acqua anche a 1,5 bar di pressione questo perché la molla si è starata non perché il vaso eh, non è stato caricato o non funziona quindi andremo a cambiare anche la valvola sicurezza come si fa a cambiare la valvola sicurezza scarichiamo l'impianto di nuovo a zero 
togliamo la valvola di sicurezza e mettiamo quella nuova se non sappiamo quale comprare basta fare la foto del modello della caldaia andare su un centro di ricambi di caldaie di eh, fargli vedere il modello della caldaia e gli dite di darvi una valvola di sicurezza specifica per quel modello di caldaia perché le caldaie hanno eh, diciamo valvole di sicurezza fatte in maniera diversa ok come eh, modello che sono state costruite diversamente però tutte hanno la stessa funzione di scaricare l'acqua in eccesso oltre i tre bar bene detto questo penso di avervi detto tutto allora ragazzi se avete domande fatemelo sapere nei commenti io penso di essere stato abbastanza chiaro se non sapete come si fa scrivetemi nei commenti vi ho detto tutto quello uh, che serviva in senso che uh, vi ho spiegato come funziona il valore di espansione vi ho spiegato come funziona la valvola di sicurezza che praticamente il 90% delle volte il problema perché uh, la caldaia perde acqua è per colpa di uh, quella valvola di sicurezza se vi fa piacere vedere video di caldaia idraulica e condizionatori Iscrivetevi a questo canale, io ogni settimana cercherò di pubblicare più video possibili nel modo da uh, aiutarvi a capire come funziona questo mondo dell'idraulica e delle caldaie. Grazie per aver guardato questo video, vi ripeto un'altra volta, se avete domande fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!